fjórar myndar lyfjabyrlanir komu til kasta lögreglu í nótt. Byrlanir eru mun algengari en framkemur í tölfræðum slík mál að sögn talskonu stígamóta. Þeim er beitt í margvíslegum tilgangi en tengjast oftast kynferðisbrotum. Næstum 3000 tonna vatni láku úr vatnsleiðslunni sem brast við hvassaleiti í fyrrakvöld. Framkvæmdastjóri Veitna segir að brugðist hafi verið við eins fljótt og auðið var. Ekkert hafi bent til að komin væri tími á viðhald á leiðslunni. Þísk stjórnvöld ætla að verja 65 miljörðum evra til að stiðja almenning og fyrirtæki í Þískalandi vegna hækkandi orkuverðs og verðbólgu. Þjóðverjar ættu að komast í gegnum veturinn, segir kanslari Þískalands. Allt bendir til þess að Liz Truss utanríkisráð þegar Bretlands verði næsti leitog í breska íhaldsflokksins og taki við embætti fórsetisráð þegar á þriði dag. Niðurstaðan úr leitog að kjöri flokksins verður kynnt rétt fyrir hátegi á morgun. Styr stendur um lítið menningarhús á seiðisfyrði sem að óbreyttu þarf að flytja á annan stað í bænum. Nágrannar kvarta undan ónæði en eigandinn kallar eftir málamiðlun. Gott kvöld. Tilkyndum byrlunum hefur fjölgað mjög undanfarin áratug en tölfræði um slík mál segir ekki alla söguna. Talskona stígamóta segir að byrlanir séu oftast alvarlegar og að þeim sé beitt í mismunandi tilgangi. Í dagbók lögreglunar í morgun kom fram að fjórar tilkynningar um byrlanir hefðu borist lögreglunni í nótt. Blóðsýni hafi verið tekin úr öllum þólendum og málin send til rannsóknar. Steinunni, Gyðu og Guðjónsdóttur, talskonu stígamóta, þótti tilkynningin aðtilisverð. Já, það er náttúrulega alvarlegt ef að það er að koma upp fjögur byrlunarmál á einn og sömu nóttinni. En það sem var kannski jákvætt var það að lögreglan er þó að senda út tilkynningu um það að þau hafi fengið til sín tilkynningur um byrlunarmál og að síni voru send strax í rannsókn. Og það er stórt skref fram á við frá því sem áður var þegar fólk fjekk mjög gjarnan ekki rannsókn á sínum eftir að hafa haft ágra því að þeim hafi verið byrlað. Fjöldi byrluna mála sem hefur ratað inn á borð stígamóta hefur aukist jamt og þétt eftir því sem fleiri leita sér aðstóðar vegna kemferðisbrota. Þó hefur hlutfall slíkra brota með nokkrum undantekningum haldist nokkuð stöðugt. Nei, tölur stígamóta segja að þetta ekki alltaf söguna um byrlanir vegna þess að þær tölur þau mál sem koma til okkar fjalla um kynferðisbrot í kjölfar byrlunar. Þannig að það eru þetta margar byrlanir sem eiga sér stað sem annarkvart enda ekki í kynferðisbrot eða fólki leita sér aldrei aðstóðar. Þannig að það má gera ráð fyrir því að byrlanir sem ég mun algengari heldur en það sem við sjáum í okkar tölum. Steinun segir að mikil vitunda vakning hafi orðið um byrlanir og ímislegt hafi verið gert til að styðja betur við þólendur í slíkum málum. Hún bendur þó á að byrlunum sé beitt í fjölbreytum tilgangi. Já, ég hugsa nú að byrlanir til þess að fremja kynferðisbrot séu líklega algengasta ástæðan fyrir byrlun. En það eru þetta þekkt að fólk er byrlaði öðrum tilgangi, stundum einfallega til að nýðulægja það eða til þess að ræna það eða til þess að láta það að ströja kreditkortin sín. Það er meðal annars það er til skipulegu glæbastar sem í kringum svona byrlanir þar sem er verið að hafa fé af fólki. Framkvæmdastjóri Veitna segir að brugðist hafi verið við eins fljótt og hægt var þegar ein af aðal kaldavatnsleiðslum borgarinnar brast við hvassaleiti á föstudagskvöld. Næstum 3000 tonna vatni láku úr leiðslunni. Um hálftíma eftir að fyrsta tilkynning barst var búið að loka fyrir rennslið en vegna þess að enn var vatni í rörinu hélt áfram að leka í næstum hálftíma í viðbót. Tölvert tjón var þegar önnur af aðal vassæðum veitna fyrir borgina brast á föstudagskvöld og vatn flætti úr henni af miklum krafti. Samtals næstum þúsund lítrar á sekundu eða hátt í þrjú þúsund tonn á þeim 50 mínútum sem tók að stöðva rennslið alveg. Ekki er vitað hvað var til þess að leiðslan rofnaði. Það er svona tvent sem getur gerst þegar svona lagni fara, það er annað hvort að fara á samskeitum eða að það verður skyndilegt rof á lögninni. Íbúar í hvassaleiti tilkyndu um lekan um klukkan tíu, næstum klukkutími leið þangað til vatnið hættið að streyma. Var brugðist of seint við? Sko, við erum að fara yfir þetta, mér sínist á öll að við höfum brugðist bara hratt og vel við, en þetta er í rauninni bara þannig að þetta er bara lest af vatni á fullri ferð á leiðinni frá heiðmörk. 
sem að við erum að stöðva og þetta er í raun ekki takki sem þú slekkur og þú þarft að gera þetta af yfirvegun og hægt að því það getur komið annars mjög mikið högg á kerfið. Já, það tekur tíma. Til þess að stöðva rennslið þurfti að loka á þremur stöðum við sogaveg, grensásveg og miklu braut. Stöðtirna í loka húsi við sogaveg. Þessi loki hérna til dæmis, þessum loka þurfti að loka og þessum tveimur og þetta er höfuð lokin í raunni aða loki sem að lokar á æðina niður úr í áttina hvassaleiti. Það er búið að loka öllum lokum 22-32 og þá er náttúrulega heilmikið magn af vatni ennþá á leiðinni hérna og niður að hvassaleiti þannig að það tekur alveg góðan hálftíma fyrir vassflaumin að stöðvast með öllu. Næsti loki lætur ekki mikið yfir sér, en þar þarf að beita töluverðum krafti. Það þarf að beita þessu verkfæri hér og síðan er þetta svona kannski einhverju hundra snúningar eða svo sem þarf að fara hérna með þessu verkfæri til þess að loka alveg fyrir þennan loka. Að endingu er lokað fyrir rennslið austan megin frá. Að því að kerfið er hringtegnt þá þarf að loka þessum loka hér til þess að koma í veg fyrir raun að vatn flæði í áttina að rofstaðanum úr þessari áttinni. Rannsókn á því hvað varð til þess að leiðslan brast hefst á morgun. Lögnin er frá árinu 1962 og er því 60 ára gömur. Getum verið bara að viðhaldinu hafi verið ábóta vant? Nei, ég myndi segja að sko almennt sé þá var aldur auðvitað bara afstæður í lagnakerfum en auðvitað er 60 ára gömur lögg sem við fylgjumst með og við höfum verið endunni í kringum hana og þær endunni hann er gáfu til kynna einmitt að þessi lögg væri bara í góðu lagi. Það var í raunni ekkit sem bentu til að væri komið að viðhaldi. List Tröss, utaríkisráðfyrra Bretlands, verður að líkindum næsti leitói íhaldsflokksins og fórsetisráðfyrra. Neðustaðan úr leitóakjöri flokksins verður tilkynnt fyrir hátti á morgun og allt bendir til að Tröss verði sigurveðari. Stór verkefni býða hennar sem nýs fórsetisráðfyrra Bretlands. Er það í bak nú? Það er það hard work að starta nú? Það er allt yfir nú, ekki? What do you think Liz Truss is going to do as Prime Minister? Unless every single political crystal ball in the country is wrong, you are about to become Prime Minister. Can you believe it? Well, first of all, we don't have the result yet and I'm not complacent. Anything can happen. I always think it's very unwise to predict the future. But I am ready if I am selected to be our Prime Minister. Sem allt bendir til að verði raunin á morgun, úrslitin í leitu að kjöri í hallflokksins verða tilkynnt klukkan hálf tólf að íslenskum tíma. Breski veðbanka segir yfirlega 97% líkur á að tröss verði sigurveðari. Næsti fórsetisráðfyrra Bretlands og þriðja konan til að gegna því embætti. En hvernig leitogi verður hún? Það hefur nú fyrst og fremst verið svona að tala um það í þessari kostningabáruttu og bara um hana sem stjórnmálumenn yfir höfuð að hún sé fyrst og fremst frjálsíkjumæður sem leggi áherslá hérna lága skatta, minna íþingjöld regluverk, sérstaklega í kjörfar útgöngu Bretans og Evrópusandinu. Bretar hafa vissuleiti leitt aðgerðir Evrópuríkja hvað varðar stuðning við Úkrainu eftir innrás Rússa í februar. Það breytist tæplega, segi Hjörtur. Sko, tröss er í sjálfu sér sko hvað það varðar. Þá er nöruglega að fara að vera bara með sýpaði stefnu og Johnson og hefur ekkit gefið neitt út um það að hún ætla eitthvað að bregða út af í þeim efnum. Það er aðalega til dæmis varandi í þeim efnum að hún hefur viljað hérna verið ósáttu það hvernig í frekar innalismálum varandi til dæmis þetta með að það hefur verið gagrýnd að til dæmis ríkistúrn Johnson hafi ekki gert nógu mikið að þeir nýta þessi tækjafæri eins og ég sé að eftir að breyta fóra Erfusandinn að að taka til í regluverkinu í Bretlandi og svo framvegis. Það er frekar það sem er kannski munurinn á þeim. En það býða erfið verkefni í nýs fórsættisráðfyrra, sí hækkandi orkuverði að fara það að býta og það þarf að taka stórar ákvarðanir fyrr en síðar. I understand that people are struggling with eye-watering energy bills and there are predictions of even worse down the track. And I, I understand that and I can say, Laura, that I will act. If I'm elected as Prime Minister, I will act immediately on bills and on energy supply. Skemmdaverk voru unnin á skrifstofuhúsnæði sósialista flokksins í Reykjavík í gær. Formann í framkvæmdastjórnar flokksins var sagt að hugsa um fjölskyldu sína áður en hann hjaldi áfram starfi sínu í stjórnmálum. Hann hefur tilkynnt hótanirnar til lögreglu. 
Gunnar Smári Eilsson, einn stofnenda Sósialista Flokks Íslands, greindi frá því í morgun að fyrir tveimur dögum hafi hann fengið skilabóð þar sem fjölskyldu hans var hótað og að sendandinn, maður, væri tilneittur til að beita vopnum. Gunnar Smári hefur tilkynnt hótanirnar til lögreglu og sömu leiðis hótanir frá öðrum manni sem veittist að honum út á götu. Húsnæði sem Sósialista Flokkurinn leigir í Bólholti í Reykjavík var svo grýtt í gær. Tveir gluggar brotnuðu. En þetta er alls ekki í fyrsta sinn sem skemmdarverk eru unnin á húsnæði stjórnmálafloks í Reykjavík. Lauraglan á höfuðborgarsvæðinu hefur fengið fjöldan allan af tilkynningum síðustu árum skemmdarverk eða árásir á húsnæði stjórnmálafloka. Og skotvopni hefur verið beitt í stórum hluta málana. Skemmdarverk hafa verið unnin á skrifstofum sjálfstæðisflokks, á skrifstofum pírata, viðreistnar og samfylkingar. Þá var skotið í gegnum farþegahurðina á bíl dags Bía Eggertssonar borgarstjóra í byrjun síðasta árs og það vakti mikið umtal um hatturs orðræðu gegn stjórnmálafólki og normaliseringu þess. Gunnar Smári sagði í færslu á Facebook í morgun að hann hafi oft fengið hótanir í gegnum tíðina en aldrei dottið í huga að taka þær alvarlega fyrir nú í vikunni. Heftin í mönnunum og talsmáti þeirra og fullvisa þeirra um að sósialistar séu skepnur valdi því að hann óttast að þetta sé meira en bara belgingur. 65 miljörðum evra verður varið í stuðningsaðgerir til handa þýskum almenningi og fyrirtækjum vegna hækkandi orkuverðs og verðbólgu. Þýska ríkistjórnin kynnti þessar aðgerðir í morgun. Þetta er þriði aðgerðapakki þýskra stjórnvalda síðan innrás Rússa í Úkrainu hófst í februar og sá langstesti. Eftirlauna þegar og nómsfólk fá eingreiðslu til að geta borgað orkureikninga, það verður haldið áfram að niðurgreiða almenningssamgöngur eins og í sumar, fyrirtæki fá aðstóð svo fátt eitt sé nefnt. Mér er sér bevust að sér fyrir börgar og börgar sér fyrir sorgum makkum. Það verður þúkomst grósi sorgum yfir hóð prægði um strom og gass, um gestigne kosten fyrir því lebenshaldum, all das, hvað sér með þeim begrif der inflation forbindet. Önnur ríki í Evrópu hafa gert svipaða hluti eða eru að undirbúa þá, þar á meðal Bretland og Svíþjóð, þar sem ríkis ábyrðir upp á 100 miljarða sænskara króna voru kynntar í gær til að afstýra mögulegu fjármálarhrauni með tilhörandi afleðingum fyrir almenning og fyrirtæki. Lífskjara krísan og kostnaðurinn af ekki bara húsnæðin, heldur hús, hitun og orku er farin að býta það harkalega í buttuna hjá almennum neytendum og kjósendum að stjórnvöldum er ekki fært annað en að grípa inn í og það hins vegar getur ekki kallað á bein fjárútlát úr ríkisjóðunum til þess að nýðurgreða verðið því að þá er beinlínis bara verið að dæla peningum og ríkisjóðið inn í hagnað fyrirtækja. Þýsk stjórnvöld ætla fjármagna þessar aðgerðið með kvalreikarsköttum á orku fyrirtæki. Efnahastriði milli Rússa og vesturrætna ríkja hefur tekið á sig harðari mynd. Rússar hafa nú skrúfað alveg fyrir gas í gegnum Nordstream leiðsluna til Þýskalands. Það er fertragsbrúkið geworden og það er fullt þannig lífhefsdrægi svo langi nýtt mér. Eftir það sér sem kalten krík immer gegolden hat gilt nýtt mér Rússland ist kein zuverlässiger Energielieferant mehr. Das ist Teil der neuen Realität. En eru hátt í 600 börn, 12 mánað og eldri á byðlista eftir leikskólaplássi í Reykjavík. Æfintýra borgum nýjum leikskóla í Nautólsvík er ætlað að leysa þennan vanda að hluta en þar verður pláss fyrir 100 börn. Vonur á fyrstu börnunum í hús í vikunni. Við fyrstu sín er ekki margt við æfintýraborgir sem minnir á leikskóla. Leikskólinn er í raun samsettur úr um það bil 35 gámum og gámarnir minna frekar á vinnuskúra utan frá. En þegar innir komið er allt annað upp á teningnum. Þetta er ekki þessi gámafýlingur sem er búið að vera svolítið svona umræðum. Þetta er vandað. Og við erum alveg heyrt að þegar fólk hefur komið og bara að þetta sé eins og Harry Potter hús að bara breytist eitthvað þegar það kemur hérna inn. Skólinn eru tvær almur, hérna eru þrjár deildir, skrifstofur, hérna er sem sagt skrifstofa skólstjóra. Þetta er sem sagt skrifstofan þín? Þetta er skrifstofan mín. Kaffistofa, vinnurými, síðan tekur við hérna Þetta verður hér sem sagt leikfum í salur. Það hefur bara gengið ansir hatt hjá okkur undir farna daga. Við erum með starfsmenn hér sem að við höfum ráðið til starfa. Þeir eru bara hér fullt að taka ukkössum og ráða og setja upp til þeir og allir að hjálpa stað. Enda styttist í að fyrstu börnin mæti. Í þessari viku koma börn sem hingað til hafa verið í lánshúsnæði. Síðan byrjum við á aðlöguna nýjum börnum 12. og 13. september og svo koll af kolli fram í miðan oktober. 
Þá er að hún að vera fyllt settur. Hvernig hefur mönnun gengið? Hún hefur gengið fram á honum. Upphaflega stóð til að skólinn opnaði í februar, en framkvæmdir hafa tafist töluvert, til dæmis vegna þess að skipta þurftu um jarðveg þegar í ljós kom að hann var mengaður eftir veru hersins á svæðinu í setni heimstýröldinni. Eftir kvartanir fóreldra barna í Reykjavík yfir skorti á leikskólaplássi var ákveðið að setja meiri kraft í framkvæmdirnar, svo hægt var að opna í fyrri hluta þessa mánaðar. Þetta leit ekkert vel út fyrir einu og hálf mánuði síðan, en svo... Hérna hefur bara komið mikil þrýstingur og, og hérna sem að hefur gert það verkum að skólinn það var bara allt sett á fullt. Vegavinna stendur yfir á 15 km kapla í austur Húnavarsíslu. Oddviti sveitastjórnar á Skagaströnd segir framkvæmdin á löngu tímabæra og telur með ólíkindum að engin banaslis hafi orðið á veginu. Hér í Refasveit í austur Húnavarsíslu stendur mikið til eins og þið sjáið hérna fyrir aftan mig. Það sem unnið er að því að reisa 14 metra háa og 106 metra langa brú yfir Laksá. En það er ekki það eina, því sikkur megin við þessa brú eru um eitt miklar vegaframkvendir á Þverorfjals og Skagastrandavegi. Nýi vegurinn sem liggur frá Blöndósi með tengingu inn á Þverorfjalsveg og afleggjar á Skagaströnd verður í heild yfir 15 kilometrar. Það er bara komið tími á bæði veg og brúin upp frá, erum gömul og einbreið og... Og vegurinn hér á milli er náttúrulega bara bassins tíma, lélegur, mikli þungaflutningur um þess að vegi, þannig að það er bara komið tíma á endurnýjun. Og hvaða áhrif munu þessa breytingar þá hafa? Þeir hafa náttúrulega mikil áhrif fyrir þetta samfélag hér, þetta er náttúrulega stórbæti samgöngutnar og umferðar öryggi fyrst og fremst. Ámyndir Rúnar segir að vinnan gangi samkvæmt áætlun og verkloks séu áætluð haustið 2023. Bæði bæjastjórn og íbúar á Skagaströnd fagna framkvæmdinni. Þetta mun náttúrulega vera alveg gríðarleg samkvæmdu bót fyrir okkur. Það að komast yfir mun örgari veg og tvíbreiða brú og sneiða framhjá þessum blindhæðum og þessum örmjó á vegi er verður náttúrulega alveg bara stórkostlegt. Vegabæturnar eigi líka eftir að hafa jákvæð áhrif á ýmsa starfsemi. Og hérna erum við rétt hjá Urðunastað, Sorpurðunastað, það sem er Urða Það er umlega 20.000 tonn á ári og síðan er náttúrulega fiskflutningar frá á þeim afla sem er besta land á Skagastrum og eins frá Söðakroki. Þannig að það leynir mjög á sér þungaflutningar á þessum vegi og með ólíkindum að engin skuli hafa látist í umferðinni hérna á undirhörnum árum. Framtíð sérkennilegar veitingarsölu og tónlingastaðar á seyðisfyrði er í uppnámi. Nágrunnum hugnast ekki starfsöminn sem reikinir í gömlu stýrishúsi við lónið. Við lónið á seyðisfyrði stendur lítið menningarhús sem kallast Kiosk 108. Þar hefur tekneska listakonan Mónika breytt gömlu stýrishúsi í listaverk sem hún segir ljóðum tíman en líka veitingasölu og á þakinu hafa verið tónleikar og gjörningar. Verkefnið fekk styrk úr uppbyggingarsjóði Austurlands en að óbreyttu þarf að fjarlæja starfsemina. Sveitarfélagið Múlaþing neytar að framlengja stöðuleifi. The problem is that they say that I am in wrong place, that I am in a residential area. But if you see clearly, residential area. This house next to me, Borgholt, Art and Craft, Pharmacy, Bar, Kajak Centrum, there is no residential area except of one house. Nágrannar vildu ekki koma í viðtal, en sögðu að tröflun væri af starfseminni og að henni fylgdi óþægileg umferð. Í ljósi kvartana veitti heimastjórn neikvæða umsögn. Byggingarfulltrúi hafnaði að endurnýja stöðuleifi í íbúðabyggð og bendi Móníku á að finna annan stað sem er reyndar snúið. Ferðamenn sem koma til seðisfjarðar eru yfir sig hrifnir af þessu uppátæki sem er í senn veitingasala og listaverk. It was perfect. I already posted it. That's my favorite bar in Iceland. Oh, thank you. Thank you. The art show is not the bar, you know, but... Well, I know. It's, a, it's, a, it's an entertainment center. Yeah. It's perfect. It adds the whole atmosphere. Uh, it's different. And that's what makes it attractive, is it's different. I just want to do good things for Ceres Fjöder, nothing bad. And I want them to give me permission with this Steris Hus, Kiosk 108, to the end of the next summer to stay here in this location and continue this art. 
Og þá veðri, blíðviðrið heldur áfram og líta næstu dagar vel út hvað veður varðar. Það verður víða bjart á morgun og áfram hlýtt, en vissulega mun svalara í þókulofti sumstar við ströndina eins og áður. Hrafn Guðmundsson veðurfræðingur fer nánar yfir horfutnar á loknum íþróttafréttum sem Helga Margrét Höskulstóttir sér um í kvöld. Íslenska kvennalandsliðið í knattspyrnu er komið til Hollands, þar sem að liðið mætir heimakonum í síðasta leik undankefni HM 2023. Aðalega bara spenna og já, getum ekki beðið þetta að spila leikinn bara. Emil Pálsson, knattspyrnumaður, ræti upplifun sína af hjartastoppum á þingi ISI um hjartavandamál íþróttafólks í gær. Eftir tvö hjartastopp tók Emil ákvörðunum að hætta knattspyrnuðkun. Spilað var í bestu deild karla í dag og baristuð botnin og toppin. Enska úrvalsleldin, formúla og fleira í íþróttum hér að loknum fréttum. Áru, hvað er mjögur að rétta rifjum þar sem var helst í þessum fréttatíma? Fjórar meintar lifjabyrlanir komu til kasta lögrugli nótt. Byrlanirnar eru mun algengar en framkemur í tölfræðum slík mál að sögn talskunu stígamóta. Þeim er beitt í margvíslegum tilgangi en tengjast oftast kynferðisbrotum. Næstum 3000 tonn af vatni láku úr vatnsleiðslunni sem brast við kvarsaleiti í fyrra kvöld. Framkvöldastjóri Veitna segir að brugðist hafi verið við eins flótt og auðið var. Ekkert hafi bent til að komin væri tíma á viðhald á leiðslunni. Þýsk stjórnvöld ætla að verja 65 miljörðum evra til að stiðja almenning og fyrirtæki í Þýskalandi vegna hækkandi orkuverðs og verðbólgu. Þjóðverið er rætt að komast í gegnum veturinn, segir kanslari Þýskalands. Allt bendir til að Lís Tröss, utanríkisráðherra Bretlands, verði næsti leiðtóð í breska íhaldsflokksins og taki við embætti fórsetisráðherra á þriðudag. Niðurstaðan og leiðtóð kjöri flokksins verður kynnt rétt fyrir hátegi á morgun. Styr stendur um lítið menningarhús á Seyðisfyrði sem að óbreyttu þarf að flytja á annan stað í bænum. Nágrannar kvarta undan ónæði en eigandinn kallar eftir málamiðlun. Og fleira var það ekki að þessu sinni, fréttatíminn er á enda. Næstu fréttir verða saðar í útarpinu klukkan tíu kvöld og vefurinn okkar rúf.is er uppfærður allan sólarhingin eins og venjulega. Hafið það gott og verið sæl. Á rúf í kvöld. Bæir byggjast er íslensk heimildaþáttaröð í fimm þáttum um skipulag og uppbyggingu fimm bæja vítt og breytt um landið. Öldin hennar er heimildamynd í þremur hlutum sem framleitt var í tilefni þess að hundra ár voru liðin frá því að konur hlutu kostningarrétt. Þetta verður vont, eru dramatískir gamanþættir. Lífið getur verið strembið fyrir lækna á fæðingadeild á Erilsömu sjúkrahúsi í Lundunum. Ringulreið er þýsk austurísk gamalmynd. Þegar tónlistargagrinandanum Georg er sagt upp störfum, leggur hann á ráðin um hendir. Það er komið að úsleta stund hjá íslenska kvennalandsliðin í fótbolta. Síðasti leikurinn í undankefni HM kvenna í fótbolta er framundan gegn Hollandi.